Moinsen Leute und willkommen zu einem weiteren Gameplay Commentary. Ja, heute habe ich mal wieder ein bisschen Monover 3 Team Deathmatch für euch, das Ganze auf der Map Village. Und ja, die Map Village ist ja eine sehr beliebte Map und auch einer meiner Lieblingsmaps. Und ähm, ja, heute möchte ich auch ein bisschen über die Maps reden und ja, gleich vorweg, ich werde ein bisschen kritisch zu dem Spiel äußern. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich das Spiel schlecht finde, das ist einfach ein Kritikpunkt, den ich habe. Und ja, ich bitte euch da einfach mal den ein bisschen zu respektieren. Und zwar muss ich sagen, das Map-Design gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Und ja, das kann ich auch begründen. Und zwar, wenn man sich jetzt die Vorgänger von diesem Spiel anschaut. Black Ops, Code 4 und Mono for 2. Ja gut, ich habe jetzt World at War. Ja, World at War lasse ich mal aus, weil ja, zu dem Spiel sage ich lieber nichts, denn äh, das Spiel habe ich nie gespielt, so wirklich. Und ähm, ja, da will ich jetzt nicht einfach so äh, Sachen aus der Luft greifen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, wenn man jetzt mal schaut, in Code 4 waren die Maps ziemlich einfach gehalten, in Black Ops auch und in Monofer 2 auch. Also es war noch lange nicht so viel, wie hier sieht man ja, da ist irgendwie ein Kühlschrank, drei Kisten nebeneinander, da sind nochmal vier Kisten. Auf der Brücke sind 10.000 Fässer und ein Auto, was da gar nicht hingehört und ich weiß nicht, irgendwie wirken für mich, also die Maps auf mich zugestellt. Und ähm, ja, das stört irgendwie sehr das Spiel, ja, das Spiel, wie das Spiel sich halt spielt, weil... Ich habe so persönlich das Problem, dass ich sehr oft an Sachen hängen bleibe oder ja, dass die einfach meinen, meinen natürlichen Weg blockieren irgendwie, sag ich mal so. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einfach, die Maps sind eigentlich okay, aber es stehen zu viele Objekte in diesen Maps irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie werden die Maps wirklich zugestellt und ähm, ja, Village ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo das Ganze nicht der Fall ist. Also Village hat ja noch ziemlich offene Zonen und... Ja, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Seatown. Das ist genau der Gegenteil von Village. Und zwar kann man auf Seatown, also das ist wirklich eine grauenhafte Map meiner Meinung nach, weil da kann man wirklich keine 10 Meter Karte ausschauen, ohne dass man irgendwie äh, dann wieder eine Mauer sieht. Also da hat man wirklich äh, nur Nahkampf, fast gar keine offene Position, außer für das Haus. Und da sind sie dann alle am Campen und am Snipen. Und ähm, ja, sonst sind die Maps sehr verwinkelt. Ja, sehr kurze Graben kann man sagen, also sind wirklich sehr, überall wo man hinschaut sind Mauern und ja hier sieht man auch wieder sehr viele Objekte und ja das kotzt mich so ein bisschen an und ich hatte das auch von sehr vielen anderen Leuten ge gehört, ich habe das Kommentar eigentlich ja, ich hinausgezögert, denn ich habe mir zu so gesagt, spielst du mal die ersten zwei Wochen Mono vor drei, bevor du was zu den Maps sagst, aber ja das ist jetzt so in dem Moment meine persönliche Meinung und ja da würde mich natürlich interessieren wie ihr das Ganze so seht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin im Moment eher so, meine Meinung wurde unterstützt und ja, würde mich jetzt ein bisschen wundern, wenn ihr das anders sieht, aber nun gut. Oder äh, Downturn heißt die Map, glaube ich. Also ähm, das werde ich heute auf Musik Gameplay hochladen, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ähm, da ist natürlich, die Map ist wirklich sehr schlimm, weil Downturn ist ähm, die Map da, die äh, so zusammengefallen ist, wo irgendwie ja, zusammen bombardiert wurde. Und da sind ja wirklich überall diese Krater und Steine und Büsse und Fahrzeuge und was weiß ich, lauter unnötiger Scheiß. Ja. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Infinity World da nochmal was dran ändert. Denn die haben groß vorher, also der Robert Bowling hat groß vorher auf Twitter getönt, wir können die Maps nochmal verändern und äh, ich finde die Maps an sich gut, aber sie, sind, sie wirken ein bisschen zugestellt, meiner Meinung nach. Ich denke mal einfach, Infinity World hat da versucht, ja, irgendwie den Grafikausgleich zu Battlefield 3 irgendwie wegzumachen, indem man die Maps zustellt, keine Ahnung. Und ja, ich erwarte mir jetzt einfach mal von Infinity World, dass die ein paar Patches einzelne Objekte von den Maps entfernen. Denn sie haben auch groß davor gesagt, sie können die Maps nochmal verändern und ja, äh, wenn da mal ein paar Fässer weniger wären, hätte ich absolut nichts dagegen. Ähm, ja, so Maps wie Seatan und Downturn sind natürlich auch sehr camperfreundlich. Und ja, Lass mir schon jetzt auch noch mal kurz was sagen. Und ähm, mir kommt es so vor, als würde Camp Campen sehr unterstützt. Also, ja, ich denke, das ist nicht gewollt, aber irgendwie diese verwinkelte Ma Ma äh, Maps plus äh, dieser enorme Schaden. Also, das ist echt, das sind zwei Faktoren, die steigern das Campen enorm. Ähm, muss man mal schauen, ob sich das in der Zeit jetzt noch mal regelt. Denn wenn ich jetzt an die Map Packs zurückdenke, aus Black Ops, ja, die waren auch grauenhaft. Also die ersten zwei, drei Wochen, die konnte man quasi gar nicht spielen. Äh, Kowloon, glaube ich, hieß sie damals. Das war ja wirklich grauenhaft. Das ist auch irgendwie so eine Map gewesen, wie diese Maps, die jetzt im Moment in MW3 sind. 
Aber nun gut, ich denke mal, Hoffnung ist in Sicht, denn es sind auf der Installationsdatei ein Loadscreens zu ein paar Maps aufgetaucht, wo man im Moment denkt, dass ähm, ja, die als DLC kommen. Und das wären Highwise, Crossfire, Verwuchert und ich glaube noch eine Map aus Code 4. Aber nun gut, das Gameplay ist vorbei. Hier ist die Final Kick. Mein Endscore ist 45,5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer bewerten und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Dann könnt ihr auch immer schön weiter geile MW3-Videos schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.